नमस्कार मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं आज एक वीडियो ऐसा ही है कि जो जिसमें मैंने एक स्पेसिफिक डिसीज लेकर उसके बारे में आयुर्वेद की कौन सी कौन सी मेडिसिन यूज किया जा सकता है इसके बारे में ये चर्चा है टेबुलर फॉर्म में ये प्रेजेंटेशन है दिस इज वन ऑफ द स्किन डिसऑर्डर एक त्वचा विकार है जिसका नाम है श्वित्र या विटिलिगो ये श्वित्र और विटिलिगो बीमारी ऐसी है कि जिनको होती है वो बहुत परेशान रहते हैं वो बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं क्योंकि वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता उन लोगों को वैसे तो खास करके मैं खुद ये बताना चाहता हूं उन लोगों को कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये ऐसा कुछ बड़ी बीमारी नहीं है हाँ ये शारीरिक तौर पर ये हमारे स्किन में हमारी त्वचा में जो मिलेनिन नाम की जो पिगमेंट्स होती है उसकी थोड़ी कमी होने के कारण ये विटिलीगो सफेद श्वेत रंग के पैचेस हमारे कई अंगों पर उठ जाते हैं मतलब स्किन पर ज्यादा होते हैं ओठों पर कई जगह होते हैं पैर पर होते हैं हाथ पर हो सकते हैं सीने में हो सकते हैं कहीं कहीं अलग अलग जगह पर ही हो सकते हैं और इसके द्वारा वैसे तो कोई फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम नहीं आते लोगों को फिर देखने में ये अच्छा नहीं लगता इसीलिए कई लोग जो ये पेशेंट्स है वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल उनको ट्रॉमा ज्यादा होता है तो मैं सब सर्व समाज के लोगों को विनंती करूंगा कि ध्यान से देखिए जैसे कुछ लोगों को स्पेक्स हो सकते हैं उनके आंख वीक हो सकते हैं कई लोगों को आर्थराइटिस होता है क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है कई लोगों को हाथ पैर को टिंगलिंग सेंसेशन बधिरता आ जाती है तो बी ट्वेल्व बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है कई लोगों को स्कर्वी होती है तो विटामिन सी की डेफिशियंसी है इसी तरह इन पेशेंट्स में मिलेनिन नाम का द्रव्य कमी है और इनको ये विटिलोगो नाम की बीमारी है उसमें कोई भी अलग सिस्टम का समावेश या प्रॉब्लम नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं ये कॉन्टेजियस डिसीज नहीं है एक दूसरे से फैलता नहीं है हाँ कभी कभार थोड़े बहुत हेरिडेटरी आनुवंशिकता हो सकती है फिर उससे हमारे जीवन में कौन सा भी बिगाड़ नहीं आता है शादीशुदा में भी बच्चे होने में किसी किसी तरह का प्रॉब्लम इसका नहीं होता तो कृपा करके इसका टेंशन मत लीजिए थोड़े बहुत शुरुआत है तो आयुर्वेदिक के द्वारा इसके अच्छे अच्छे इलाज हो सकते हैं इसमें से कई दवा कई जो दवा है वो आज आपको मालूम पड़ जाएगी ये वीडियो ज्यादातर आयुर्वेद डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा ये जो एजुकेशन में वीडियोस में बताता हूँ एक बात हमेशा डिस्क्लेमर नाते से शुरुआत से ही मैं बता रहा हूँ कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेने की जरूरत है ठीक है ये देखिए पहले श्वित्र आयुर्वेद का संस्कृत शब्द है उसका मतलब होता है विटिलिगो व्हाइट पैचेस ऑन यूर स्किन ये सिंगल फॉर्मुलेशन है पहले तो कुछ वनस्पतियों का उल्लेख है इसमें औषध कल्पना कौन सी फॉर्मेट में लेनी चाहिए मात्रा डोज कितना होना चाहिए अनुपान का व्हीकल क्या होता है और टेक्सचुअल रेफरेंसेस क्या है तो पहली है सोरेलिया कॉरेलीफोलिया ये द्रव्य जो है ये मेडिसिन मॉडर्न वाले एलोपैथी लोग भी इस्तेमाल करते इसकी टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो टैबलेट लेने के बाद धूप में बैठना है पेशेंट को द सनरेज फॉल ऑन यूर स्किन एंड देन एटोमेटिकली विथ सम केमिकल बेनिफिट्स द पेशेंट गेट्स रिपिगमेंटेशन उसमें थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है लाल रंग का हो जाता है और बाद में नॉर्मल कलर स्किन को आ सकता है तो ये सोमराजी टैबलेट आयुर्वेद में भी बताई है और मॉडर्न साइंस भी इस्तेमाल करती है मॉडर्न साइंस में ये सोरेलिया नाम से उनका ट्रीटमेंट का जो नाम है वो पुआ थेरेपी पी यू वी ए पुआ थेरेपी पुआ थेरेपी मतलब सोरेलिन की टैबलेट और सनरेज सनरेज के अल्ट्रावायलेट रेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके नाम क्या पड़ गया पुआ थेरेपी ठीक है सोमराजी का चूर्ण तीन ग्राम दो दफा दे सकते हैं उसके साथ सीसेमी सीड पाउडर दे सकते हैं इसका उल्लेख भैष्य रत्नावली ग्रंथ में कुष्ठ रोग चिकित्सा में आया है यहाँ पर आयुर्वेद ने सभी प्रकार के त्वचा विकार सभी प्रकार के त्वचा विकार का समावेश कुष्ठ नाम में किया है कुष्ठ का मतलब जो समाज में मराठी भाषिक लोगों में लेप्रसी जानते हैं वैसा यहाँ पर आयुर्वेद में अर्थ नहीं है कुष्ठ का मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ स्किन डिसीजेस सब प्रकार के त्वचा विकार ठीक है आगे चलते हैं और एक द्रव्य है काकोदुबर काकोदुम्बर काकोदुम्बर फिकस हिस्पीडा इसका चूर्ण त्वचे का स्किन का चूर्ण ले सकते हैं तीन ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं पानी के साथ 
भाव प्रकाश में इसका रेफरेंस है कुष्ठ रोग चिकित्सा में अलग चलते हैं सोमराजी तेल तेल का मतलब है ऑयल ये एक्सटर्नल क्वांटिटी जो जितने चाहिए उतने ले सकते हैं और इसका भी रेफरेंस वैश्विक रत्नावली कुष्ठ व्याधि में आया है आगे चलते हैं और एक मतलब सब में सोमराजी तेल नहीं कई कबार सोमराजी तेल के अलावा आप मरीचादि तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को कफ प्रिडोमिनेंट प्रकृति है उन लोगों में सोमराजी के तेल के बजाय मरीचादि तेल इस्तेमाल करेंगे आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए उसके साथ साथ कई लोगों में कई पेशेंट्स में ये जो चॉइस है ना कौन सी ड्रग यूज इस्तेमाल करना है वो रुग्ण की प्रकृति रुग्ण का एज रुग्ण का बाकी की अवस्था ये देखकर आपको अच्छे अच्छी फॉर्मुलेशन इसमें ये फॉर्मुलेशन से सिलेक्ट करनी है ज्योतिषमती तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अवल गुजादी लेप ये लेप है अभी ये ज्योतिषमती तेल का उल्लेख कहां पर आया है योग रत्नाकर नाम का आयुर्वेद का ग्रंथ है कुष्ठ चिकित्सा में ये ज्योतिषमती तेल का इस उन्होंने रेफरेंस दिया है ये सब कंपाइलेशन है संग्रह है अनेक द्रव्यों का अवल गुजादी लेप एक्सटर्नल पेस्ट जैसी एप्लिक कर सकते हैं अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर ट्वेंटी में इसका संदर्भ है श्वित्र के लिए ल्यूकोडर्मा के लिए इस्तेमाल करना है आरग्वधादी तेल वैश्विक रत्नावली कुष्ठ चिकित्सा आरग्वध का मतलब होता है बहावा ये भी तेल ये सब तेल एक साथ नहीं लगाने हैं सब लेप एक साथ नहीं लगाने हैं रोग की अवस्था प्रकृति देखकर ये करना है आपको ठीक है समझ में आ रही बात तो आरग्वधादी तेल भी आप लगा सकते हैं इसमें से कई फॉर्मुलेशन आपको बाजार में मिलेंगे कई फॉर्मुलेशन बाजार में नहीं मिलेंगे ये वैद्य के द्वारा आप मैन्युफैक्चर करके या किसी के द्वारा मैन्युफैक्चर कर, करने से ये आपको मिल सकता है ठीक है ये अमृतादि गुड़गुड़ डेफिनेटली मार्केट में मिलती है अमृतादि गुड़गुड़ अमृता मतलब गुड़ुची ये ये रक्त शुद्धि करने वाली दवा है ठीक है ये इसका तिक तरस होता है और ब्लड प्यूरिफिकेशन का ये कार्य करती है तो अमृतादि गुड़गुड़ ये टेबलेट बिल्कुल मार्केट में मिल जाएगी फाइव मिलीग्राम दो दो गोली दिन भर में सुबह शाम गर्म पानी के साथ देना है ऐसे भैषज रत्नावली कुष्ठ चिकित्सा में बताया है ये अमृतादि गुगुल के साथ आप कौन सी दवा देंगे उसका लिक्विड जो है उसका नाम है मंजिष्ठादि क्वाथ ये भी ब्लड प्यूरिफायर है तो और स्टिमुलेंट भी है मंजिष्ठा क्या करती है उष्ण के नाते मिलेनिन को स्टिमुलेशन करती है तो ये श्वित्र कुष्ठ या ल्यूकोडर्मा में अमृतादि गुगुल के साथ मंजिष्ठादि क्वाथ चार चमच दवा चार चमच पानी के साथ दो बार आपको देना है ठीक है इसके साथ ये पथ्या पथ्य की सोच है जैसे कि सीरियल्स में व्हीट और बार्ली आप ले सकते हैं चित्र बीमारी में पल्सेस में ग्रीन ग्राम मुद्ग ये ले सकते हैं मसूर भी ले सकते हैं फिर आर ब्लैक ग्राम मतलब उड़द नहीं लेना है चित्र कुष्ठ में ल्यूकोडर्मा में ब्लैक ग्राम नहीं लेना है फ्रूट्स में निम्ब हरिद्रा आमल की खदीर पटोल बिटर गोल्ड हनी गार्लिक पोमग्रेनेट जायफल फालसा ये सब चलता है ये सब चलेगा लेने के लेने से फायदा हो जाएगा ल्यूकोडर्मा क्षेत्र में फिलहाल रेडिश नहीं लेना है आपको रेडिशेस नहीं लेना है अदर्स में हल्का सा भोजन हमेशा करना चाहिए फूड हैविंग द बिटर टेस्ट प्रिडोमिनेंटली तिक तरस का इस्तेमाल करना है आपको और ओल्ड क्लैरिफाइड बूटर आप ले सकते हैं फिलहाल क्या नहीं ले सकते इनकॉम्पेटिबल फूड जिसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा गया है जैसे कि उदाहरणार्थ मिल्क और फिश एकत्र करके नहीं ले सकते फ्रेश सीरियल्स हेवी कोल्ड ऑयली डाइट ये नहीं ले सकेंगे फूड कॉजिंग द बर्निंग सेंसेशन जलन पैदा करने वाला तिखा रस आप नहीं ले सकेंगे इसके द्वारा पित्त दूषित हो जाएगा एंड एसिडिटी विथ पोअर डाइजेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द चैनल स्रोतरोध करने वाली कुछ अन्य पदार्थ नहीं लेना है कर्ड नहीं लेना है सीसेमी नहीं लेना है सॉल्ट कम खाना है सावर जैगरी अल्कोहल ये सब चीजें नहीं लेनी है ज्यादा मात्रा में स्पेशली मिल्क बीच बीच में ले सकते हैं फिलहाल ज्यादा दूध भी आपको नहीं लेना है ठीक है अल्कोहल भी नहीं लेना है बिल्कुल नहीं लेना है लाइफ में बाधिंग मसाज एक्सपोजर टू सनलाइट इज वेरी गुड फॉर द श्वित्र और ल्यूकोडर्मा फिलहाल दिन में सोना सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस मतलब वेगावरोध पेशाब और टट्टी आने पर वो रुका देना या नहीं करना है मेंटल स्ट्रेस भी डेंजरस है ल्यूकोडर्मा के लिए विटिलिगो के लिए दीज आर सर्टन सजेस्टेड चॉइसेस ओनली इसका मतलब ऐसा है कि सिर्फ इतनी ही दवा ल्यूकोडर्मा को नहीं है बहुत सारी दवा है 
आप दे सकते हैं फिलहाल इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ में बताई गई दवा यहां पर हमने पेश की है द पंचकर्म एंड अदर प्रोसीजर्स इफ एनी रिक्वायर्ड मे बी रैशनली एडोप्टेड बाय फिजिशियन और इन केस टू केस बेसिस मतलब ये वैयक्तिक तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे ज्यादातर मेरा कहना है कि जलऊ का वचार ध्यान से सुनिए लिख भी सकते हैं जिनको भी श्वित्र की बीमारी है जिसको भी ल्यूकोडर्मा की शिकायत है उन्होंने आयुर्वेद एकेडमी के पास जब आते हैं तो हम जलऊ का अवचारण मतलब लीच एप्लीकेशन करते हैं रक्त मोक्षण भी करते हैं द अब डोज इज फॉर द यूज ऑफ एडल्ट ये ध्यान से सुनिए हाउ एवर डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी पथ्य एंड अपथ्य मे बी कन्वीनियंटली डिसाइडेड बाई द फिजिशियन ऑन केस टू केस बेसिस ऑन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स मतलब इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जो भी वैद्य ट्रीटमेंट दे रहे फैमिली फिजिशियन आपको दे रहे ट्रीटमेंट उनके अनुसार इसमें बदल हो सकता है तो आज की चर्चा थी स्किन डिसऑर्डर क्षित्र और विटिलिगो की मेडिसिन मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में बनाऊंगा फिलहाल ये वीडियो आप लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली वीडियो में तब तक के लिए स्वस्थ रहे और खुश